വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ചാപ്റ്റർ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് ആൻ എസ് എ റിട്ടേൺ ബൈ മാക്സ് ബീബോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് എന്നുള്ള എസ് എ ആണ് ഈ എസ് എ എഴുതിയത് മാക്സ് ബി ബോം ആണ് ആക്ച്വലി ഈ എസ് എയിൽ പറയുന്നത് ഓദർ മാക്സ് ബി ബോം വാക്കിങ്ങിന് മറ്റൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെ മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുകയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വാക്കിങ് ലൈക്ക് എനി അതർ എക്സസൈസ് അൺഡൗട്ട്ലി ലീഡ്സ് ടു ഫിസിക്കൽ വെൽനസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് മറ്റു എക്സസൈസിനൊക്കെ പോലെ തന്നെ വാക്കിങ്ങും നടത്തം എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ വെൽനസ് ഉണ്ടാക്കും ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വാക്കിങ് നടത്തം ബട്ട് ഓദർ പറയുന്നത് വാക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് അത്രയൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അത് മനസ്സിന് നല്ലതല്ല നമുക്ക് നല്ല ചിന്തകൾ തരില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്കിങ്ങിനെ ഓദർ മറ്റൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെ മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുകയാണ് ഈ എസ് എയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓദറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കാം സർ ഹെൻറി മാക്സ്മിലൻ മാക്സ് ബി ബോം വാസ് ബോൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഡൈഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മാക്സ് ബി ബോം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്താറിലാണ് ഹി ഈസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് വൈറ്റർ ആൻഡ് കാരിക്കേച്ചറിസ്റ്റ് He is remembered for the elegance and gentle humor of his personal essays. One of the personal essays is the English writer Max B. Bohm. We can see the humor in the essays. He is best known today for his 1911th novel, Zuleika Dobson. He is best known for his 1911th novel, Zuleika Dobson. He is best known for his Zuleika Dobson's novel. In the essay, Going Out for a Walk, that was published in 1918 b bom challenges the notion that walking is a productive mental exercise e essay le going out for a walk in the e essay le max b bom challenge cheyina vellu vilikkunathu sadharanayittu parayarundu walking oru productive mental exercise aanu namukku mental wellness therunna onnaanu walking ennu sadharanayittu parayarundu adineyanu odr challenge cheyina adheyam parayina anganathe oru mental വെൽനസ് ഒന്നും വാക്കിങ് കൊണ്ട് കിട്ടൂല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് ഒൺ ഈസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ ടാക്കേറ്റീവ് കമ്പാനിയൻ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് അതാണ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കാൻ പോയാൽ അത് നമുക്ക് മാനസിക ഉല്ലാസം നൽകുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഓദർ ഈ എസ് എയിലൂടെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു പേഴ്സണൽ എസ് എ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിനെയാണ് ഈ എസ് ഐയിൽ ഓദർ പറയുന്നത് ലിസൺ ടു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് നോട്ട് ഓൺസ് ഇൻ ഓൾ മൈ ലൈഫ് ഹാവ് എ ഗോൺ ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് ഐ ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ ഔട്ട് ഫോർ വാക്സ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ മാറ്റർ ഈവൺ വൈൽ ഐ ട്രോട്ടഡ് പ്രാറ്റ്ലിങ് ബൈ മൈ നേഴ്സ് സൈഡ് ഐ റിഗ്രറ്റഡ് ദ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഡേയ്സ് വെൻ ഐ ഹാഡ് ആൻഡ് വാസ് ഇൻ എ പെരാമ്പുലേറ്റർ When I grew up, it seemed to me that the one advantage of living in London was that nobody ever wanted me to come out for a walk. London's very drawbacks. It is endless noise and hustle. It is smoky air. The scholar ambushed everywhere in it. Assured this on immunity. First paragraph, first part, what is the first part? It is a fact that no tones in all my life have I gone out for a walk. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നരേറ്റർ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഒരു തവണ പോലും അദ്ദേഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോയിട്ടില്ല ബട്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ ഔട്ട് ഫോർ വാക്സ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നരേറ്റർ ഓദർ നടക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ബട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പലരും നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ മാറ്റർ ഈവൺ വൈൽ ഐ ട്രോട്ടഡ് പ്രാറ്റ്ലിങ് ബൈ നേഴ്സ് സൈഡ് എന്ന് മുതൽ നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഐ ട്രോട്ടഡ് പ്രാറ്റ്ലിങ് ബൈ നേഴ്സ് സൈഡ് നേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അതായത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നേഴ്സ് നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്താ ട്രോട്ടഡ് ട്രോട്ടഡ് മീൻസ് തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുക പ്രാറ്റ്ലിങ് മീൻസ് ചൈൽഡ് സ്റ്റോക്കാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്ന കിളിക്കൊഞ്ചൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെരാമ്പുലേറ്റർ പെരാമ്പുലേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ കുട്ടികളെ ഇരുത്തിയിട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ്
പിന്നീട് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ ജീവിക്കുകയാണ് സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലണ്ടനിൽ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരാളും അദ്ദേഹത്തെ നടക്കാൻ വിളിക്കാറില്ല കാരണം ലണ്ടൻ ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാ നോയിസ് ആൻഡ് ഹസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോക്കി എയർ ദ സ്കോളർ ആംബിഷഡ് എവറി വേർ ഇൻ ഇറ്റ് അതായത് സിറ്റിയിൽ നിറയെ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് എയർ സ്മോക്കിയാണ് പിന്നെ ആളുകൾ എപ്പോഴും തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ നടക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാറില്ല വെൻ അവർ ഐ വാസ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ കൺട്രി ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് അറ്റ് എനി മൊമെൻറ്റ് അൺലസ് റെയിൻ വേർ ആക്ച്വലി ഫാളിങ് സം മാൻ മൈറ്റ് സഡൻലി സേ കം ഔട്ട് ഫോർ എ വർക്ക് ഇൻ ദ ഷാപ്പ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ടോൺ വിച്ച് ഹി വുഡ് നോട്ട് ഡ്രീം ഓഫ് യൂസിങ് ഇറ്റ് പക്ഷേ കൺട്രിയിലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലേജിലാകുന്ന സമയത്ത് മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവർ നടക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കും അപ്പം നരേറ്റർ പറയുന്നെന്താ ഇറ്റ് വാസ് എ ഷാപ്പ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ടോൺ അവരെങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കമാൻഡ് അല്ലേ ഒരു കമാൻഡ് പോലെയാണ് അവർ വന്നിട്ട് പറയണ ഗോ ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് കം ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് വരൂ നടക്കാൻ പോവാം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് നിർബന്ധിച്ച് നടക്കാൻ ഓദറിനെ വിളിക്കും എവിടെയാണെങ്കിൽ കൺട്രി സൈഡിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും പീപ്പിൾ സീം ടു തിങ്ക് ദർ ഈസ് സംതിങ് ഇൻഹറൻ്റ്ലി നോബിൾ ആൻഡ് വേർച്വസ് ഇൻ ദ ഡിസയർ ടു ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് കാരണം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ ഈ നടക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ നോബിൾ തിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും കൂടി വിളിച്ച് നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം നരേറ്റ സപ്പോസ് ഓദർ സപ്പോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തു ചെയ്യും ഓദറിനെയും നിർബന്ധിച്ച് നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും വിളിക്കുന്ന ആളെന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യാം ഇദ്ദേഹത്തെയും കൂടി നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എനി വൺ ദസ് ഡിസയേഴ്സ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ഇമ്പോസ് ഹിസ് വിൽ ഓൺ ഹൂം എവർ ഹിസ് ഈസ് കംഫർട്ടബിളി സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ആൻ ആം ചെയർ റീഡിങ് അതാണ് ഓതൃ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ആം ചെയറിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അയാളെയും കൂടി നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് നടക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ഇമ്പോസ് ഓൺ സം ഓൺ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നല്ല കാര്യം വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ചെയ്യിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നടക്കാൻ പോകുന്നവർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരാൾ അവിടെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അയാളെയും നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകും നരേറ്ററിനെയും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു സേ സിംപ്ലി നോ ടു ആൻ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് സപ്പോസ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ഒരു ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പറയാം നോ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ നടക്കാനില്ല എന്ന് പറയാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മിയർ അക്യൂട്ടൻസസ് ഓൺ വാണ് സം എക്സ്ക്യൂസസ് പക്ഷെ ചെറിയ പരിചയക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പോവില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്ക്യൂസസും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ബട്ട് എനിക്ക് വരണം എന്നൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ നത്തിങ് അവർ ഒക്യൂസ് ടു മീ എക്സെപ്റ്റ് ഐ ഹാവ് സം ലെറ്റേഴ്സ് ടു റൈറ്റ് നരേറ്റർ സ്ഥിരമായിട്ട് അവരോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നടക്കാൻ വരാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഐ ഹാവ് സം ലെറ്റേഴ്സ് ടു റൈറ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല എന്ന് പറയും ദിസ് ഫോമുല ഈസ് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഇൻ ത്രീ വെയ്സ് പക്ഷേ ഈ മറുപടി എപ്പോഴും വിജയിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം എന്താ അവർക്ക് ചില റീസൺസും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴേക്ക് വിജയിക്കാതിരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിലീവ്ഡ് അവർ വിശ്വസിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് കമ്പൽസ് യു റൈസ് ഫ്രം യുവർ ചെയർ ഗോ ടു റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ ആൻഡ് സിറ്റ് ഇംപ്ര
പിന്നെ സൺഡേ മോർണിംഗിൽ ഈ ട്രിക്ക് നടക്കൂല അതായത് ഒരാൾ നടക്കാൻ വിളിച്ചാൽ സൺഡേ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നടക്കാൻ പോവാൻ നിർബന്ധിതനാവും ദർ ഈസ് നോ പോസ്റ്റ് ഔട്ട് ടിൽ ദി സീവനിങ് ക്ലിഞ്ചസ് ദ മാറ്റർ ആൻഡ് യു മേ ആസ് വെൽ ഗോ ക്വൈറ്റ്ലി കാരണം സൺഡേയിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ലെറ്റർ എഴുതുക എന്നുള്ള റിപ്ലൈ അയാൾ വിശ്വസിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അയാളുടെ കൂടെ ക്വൈറ്റായിട്ട് ശാന്തനായിട്ട് നടക്കാൻ പോവാൻ നിർബന്ധിതനാവും സോ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറയുന്നത് നരേറ്റർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കാൻ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ച് നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാണ് ലണ്ടനിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ആരും നടക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാറില്ല കാരണം സിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് കാരണം ഹറിബറിയാണ് സ്മോക്കി എയറാണ് വേസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ നടക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാറില്ല ബട്ട് വില്ലേജിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൺട്രി സൈഡിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് നടക്കാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസസ് ആണ് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ചില സമയത്ത് ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നടക്കാൻ പോവാൻ നിർബന്ധിതനാവും അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ക്വയറ്റായിട്ട് ശാന്തനായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നടക്കാൻ പോവും ലിസൺ ടു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വാക്കിംഗ് ഫോർ വാക്കിംഗ് സെയ്ക്ക് മേ ബി ആസ് ഹൈലി ലോഡബിൾ ആൻഡ് എക്സംപ്ലറി എ തിങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ടു ബി ബൈ ദോസ് ഹു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ നരേറ്റർ പറയുന്ന വാക്കിംഗ് ഫോർ വാക്കിംഗ് സെയ്ക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കാൻ പോവുക അതായത് നമ്മൾ മോർണിംഗിലേക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നതിനാണ് വാക്കിംഗ് ഫോർ വാക്കിംഗ് സെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ലോഡബിൾ ആൻഡ് എക്സംപ്ലറി എ തിങ് ആസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ബി ബൈ ദോസ് ഹു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മികച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വാക്കിംഗ് ഫോർ വാക്കിംഗ് സെയ്ക്ക് ഈസ് എ ഗുഡ് തിങ് നടക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മികച്ചൊരു കാര്യമാണ് മൈ ഒബ്ജെക്ഷൻ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ദ ബ്രെയിൻ ബട്ട് നരേറ്റ ഓദർ ഇതിനെ എതിർക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിർപ്പിനുള്ള കാരണം എന്താ ഹി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ദ ബ്രെയിൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഓദർ പറയുന്നത് മെനി എ മാൻ ഹാസ് പ്രൊഫസഡ് ടു മീ ദാറ്റ് ഹിസ് ബ്രെയിൻ നവ് വർക്ക് സോ വെൽ ആസ് വെൻ ഹി ഈസ് സ്വിങ്ങിങ് അലോങ് ദ ഹൈ റോഡ് ഓർ ഈവൺ ഹിൽ ഓർ ഡെയിൽ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ നരേറ്ററോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഹില്ലിലൂടെ കുന്നിൻ മുകളിലൂടെയോ ഹൈ റോഡ്സിലൂടെയോ ഡെയിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വാലി സമതലത്തിലൂടെയോ അവർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ബ്രെയിൻ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പലരും ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നടക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ബ്രെയിൻ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ബട്ട് ഓദർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിന് സ്റ്റോപ്പ് സിറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ദീസ് ബോസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺഫേംഡ് ബൈ മൈ മെമ്മറി ഓഫ് എനിബഡി ഹു വൺ എ സൺഡേ മോർണിംഗ് ഹാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് മീ ടു പാർട്ടേക്ക് ഓഫ് ഹിസ് അഡ്വെഞ്ചർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ടീച്ചേഴ്സ് മീ ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ എ ഫെല്ലോ ഗെസ്റ്റ് മേ ഹാവ് ദ പവർ ടു ഇൻസ്ട്രക്ട് ഓർ ടു അമ്യൂസ് വെൻ ഹി ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ചെയർ ഓർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ ഹേർത്ത് റെഗ് ക്യുക്ലി ലിവ്സ് ഹിം വെൻ ഹി ടേക്സ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് ബട്ട് നരേറ്റർ പറയുന്നത് ഒരാൾ റൂമിലിരുന്നിട്ട് ഹേത്രകിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇമാജിനേഷനും ഒരുപാട് മെൻ്റൽ അമ്യൂസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ചിന്തകളുണ്ടാവും ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ദ ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് കം സോ തീക്ക് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഹിം ഇൻ എനി റൂം വർ ദേ ആർ നൗ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് മൈൻഡിലേക്ക് നിറയെ ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ട് ഫാൻസി വരുന്നുണ്ട് ഇമാജിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു Where is the encyclopedic knowledge which he bore so lightly? Were the kindling fancy that played like a summer lightning over any
അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ചിന്തകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഇമാജിനേഷൻസ് കിട്ടുന്നില്ല തോട്ട്സുകൾ വരുന്നില്ല ഇതാണ് ഓദർ പറയുന്നത് ദെൻ ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയാണ് ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് എ എ മീൻസ് അവർ ഹോസ്റ്റ് ഈസ് എ തറോലി ഗുഡ് ഫെല്ലോ ഫിഫ്റ്റി യാർഡ്സ് ഫേർദർ ഓൺ ഹി ആഡ്സ് ദാറ്റ് എ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫെല്ലോസ് ഹി ഹാസ് അവർ മെറ്റ് വി ട്രാം അനദർ ഫോർ ലോങ് ഓ സോ ആൻഡ് ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് മിസ്സസ് എ ഈസ് എ ചാമിങ് വുമൻ Presently, he adds that she is one of the most charming women he has ever known. Here is what he says. Our host, Adi Deyan. No, Adi Deyan is what he says. He says that he is a very good fellow. Mr. A is a thoroughly good fellow. He says that he is a host. Mr. A is a very good fellow. He says that he is a 50 yards. He says that he is one of the best fellows he has ever met. അദ്ദേഹം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ആളാണ് മിസ്റ്റർ എ വി ട്രാമ്പ് അനദർ ഫോർ ലോങ് ഓസോ ഒരു ഫോർ ലോങ് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്ത് പറയുന്നു മിസ്സസ് എ ഈസ് എ ചാമിങ് വുമൺ മിസ്സസ് എ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൺ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രസൻ്റ്ലി ഹി ആഡ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ചാമിങ് വുമൻ ഹി ഹാസ് എവർ നോൺ അദ്ദേഹം അറിയുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചാമിങ് വുമൺ ആണ് മിസ്സസ് എ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വി പാസ് ആൻ ഇൻ അങ്ങനെ അവർ നടന്ന ഒരു സത്രം ഇന്ന് മീൻസ് സത്രം ഒരു സത്രം കടന്നു പോയി ഹി റീഡ്സ് റാപ്പിഡ്ലി അലൗഡ് ടു മീ ദ കിങ്സ് ആംസ് ലൈസൻസ്ഡ് ടു സെൽ എയിൽസ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് അങ്ങനെ അവർ നടന്നിട്ട് ഒരു സത്രം പാസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ബോർഡ് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് എന്താണ് ബോർഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻ ഈസ് ദ കിങ്സ് ആംസ് കിങ്സ് ആംസ് എന്നുള്ള ഇന്നാണത് ലൈസൻസ്ഡ് ടു സെൽ എയിൽസ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് അവിടെ മദ്യക്ക് വെക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ട് I foresee that during the rest of the walk, he will read aloud any inscription that occurs. When he is the same thing, he will read all the inscriptions on the board. He will read all the inscriptions on the board. We will read the same milestone. He will read the milestone on the board. He will read the milestone on the board. He points at it with his stick and says, എക്സ് മിനിസ്റ്റർ ഇലവൻ മൈൽസ് അപ്പം അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയണം എക്സ് മിനിസ്റ്റർ അവിടേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇലവൻ മൈൽസ് എന്നാണ് ആ മൈൽ സ്റ്റോണിലുള്ളത് അത് ഉച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം വായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വി ടേൺ എ ഷാപ്പ് കോർണർ അറ്റ് ദ ഫുട്ട് ഓഫ് എ ഹിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുന്നിൻ്റെ താഴെ അവരൊരു ഷാപ്പ് കോർണർ തിരിയാണ് ഹി പോയിൻസ് അറ്റ് ദ വാൾ ആൻഡ് സെയ്സ് ഡ്രൈവ് സ്ലോലി അവിടെ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാളിൽ എന്ത് എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവ് സ്ലോലി ഐ സി ഫാ എ ഹെഡ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹെഡ്ജ് ബോർഡറിങ് ദ ഹൈ റോഡ് എ സ്മാൾ നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഹി സീസ് ഇറ്റ് ടു അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു ബോർഡ് ഉണ്ട് ഹെഡ്ജിൽ അതും അദ്ദേഹം ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് ഹി കീപ്സ് ഹിസ് ഐ ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ട്രസ് പാസേഴ്സ് ഹി സെയ്സ് വിൽ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് പോ മാൻ മെൻ്റലി റാക്ക് അദ്ദേഹം ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് ട്രസ് പാസേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് അല്ലേ അതിക്രമിച്ച് കയറുന്നവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ആ ബോർഡ് അതും ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സോ നരേറ്റർ ചിന്തിക്കുകയാണ് പോ മാൻ മെൻ്റലി റാക്ക് ഇദ്ദേഹം എന്താ ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവും ഹീസ് മെൻ്റലി റാക്ക് അദ്ദേഹം മാനസികമായിട്ട് ആകെ തകർന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഹീസ് ബ്രെയിൻ അവർ വർക്ക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ബോർഡും ഉച്ചത്തിൽ നരേറ്ററക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സോ നരേറ്റർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ അദ്ദേഹവും ആ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് വായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് കൂടെ നടക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ബോർഡും ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിൻ്റെ നെയിം ആണെങ്കിലും ട്രാഫിക് സൈൻ ബോർഡ് ആണെങ്കിലും അവിടെയുള്ള വാൾസിൽ പതിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോപ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സോ നരേറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തി വാക്കിംഗ് ഫോർ വാക്കിംഗ് സേക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ഒരിക്കലും നടത്തം കൊണ്ട് ഗുണമല്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ബ്രെയിൻ്റെ വർക്കിങ് ബ്രെയിൻ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴേ നടക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുടെ ബ്രെയിന് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്നാണ് ഓദർ പറയുന്നത് അതാണ്
എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരികയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഹിസ് ബ്രെയിൻ നവർ വർക്ക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് സോ ഓതറ ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്തി അദ്ദേഹം നടത്തത്തെ എതിർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ഒരിക്കലും അത് നല്ലതല്ല കാരണം റൂമിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല ഇമാജിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നതോടു കൂടി അപ്രത്യക്ഷാവുന്നു സോ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ്സിന് എനിക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ